Abbiamo visto che eh, la scia, eh, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, è eh, un importante istituto di semplificazione dell'attività eh, amministrativa introdotto proprio dalla legge 241 del 1990 eh, sul procedimento amministrativo e grazie a questo istituto eh, è, è stato possibile diciamo, sostituire una serie di eh, precedenti eh, atti eh, che avevano diciamo, eh, natura diversa tra di loro accorpandoli in quest'unico in questa unica segnalazione che eh, da un lato semplifica la procedura amministrativa in quanto diventa, viene praticamente unificata e eh, semplificata, dall'altro semplifica la vita anche eh, agli interessati, ai cittadini che vogliono iniziare una serie di attività, eh, ad esempio un'attività economica o un'attività edilizia presentando appunto un'unica eh, dichiarazione, un'unica segnalazione che quindi potrà eh, sostituire in generale delle autorizzazioni, eh, le licenze, concessioni non costitutive, permessi, nulla host e così via. Tutti questi eh, istituti sono, sono stati sostituiti dalla scia eh, ai sensi dell'articolo 19 della legge sul procedimento amministrativo eh, e ehm, in generale vengono, sono stati eh, sostituiti dalla scia tutti quei provvedimenti e quei procedimenti eh, che mh, eh, diciamo erano rilasciati sulla base di eh, quei provvedimenti che venivano rilasciati dalla pubblica amministrazione su istanza di parte e sulla base di semplici eh, accertamenti di tutti quelli che sono i requisiti eh, di legge previsti eh, appunto per poter esercitare quella attività comprendendo ad esempio, eh, come abbiamo già detto, anche la possibilità di iscriversi eh, ad albi o a ruoli eh, professionali eh, richiesti eh, dalla legge. E, eh, abbiamo visto la volta scorsa eh, un esempio schematico eh, di scia, a, questa, eh, diciamo, a questo esempio schematico eh, che indica diciamo, eh, il modello unificato che viene utilizzato per presentare una scia, ed in particolare eh, ad esempio una scia che potrà essere presentata allo sportello unico per le attività produttive o allo sportello unico per l'edilizia, che pure sono stati eh, diciamo, unificati eh, e costituiscono appunto gli unici due punti eh, dove le istanze di parte appunto, vengono eh, a ricevere queste scia. E, ehm, a questa eh, segnalazione eh, la legge eh, diciamo, impone di allegare eh, una serie di eh, documenti, eh, in particolare tra gli allegati eh, vi è la relazione tecnica di asseverazione, in particolare con riferimento ad esempio a dei, ad una segnalazione di inizio attività edilizia, eh, questa, eh, diciamo, in generale verrà curata, questa attività edilizia, da uno o più tecnici incaricati dal committente, in generale. E eh, tali, eh, questi tecnici dovranno asseverare, appunto nella relazione che vedremo di qui a poco, eh, la conformità delle opere che sono state progettate e che verranno realizzate alle normative vigenti. Successivamente tra gli allegati alla scia in generale vi è un quadro riepilogativo della di tutta la documentazione presentata, nonché un elenco di tutti i soggetti coinvolti nella scia. Per quanto riguarda la relazione tecnica di asseverazione, verranno indicati in primo luogo tutti i dati eh, del progettista, quindi il nominativo, la eh, sede eh, diciamo, di lavoro, eh, nello studio professionale ad esempio, i dati fiscali e così via. E quindi il progettista, in qualità di tecnico asseverante, è preso atto diciamo, di tutte le conseguenze eh, del fatto che la sua attività mh, è, eh, eh, costituisce un esercizio eh, di eh, un servizio di pubblica necessità e consapevole di eventuali dichiarazioni, eh, delle conseguenze di eventuali dichiarazioni false. Eh, dichiara eh, 
una serie di eh, dati, in primo luogo dei dati che riguardano la tipologia dell'intervento e le, eh, le opere che si intende realizzare, i dati geometrici dell'immobile, quali sono gli strumenti urbanistici comunali vigenti, eh, le barriere, una serie di dichiarazioni riguardo le barriere architettoniche, quindi ad esempio se si tratta di una nuova costruzione in particolare o anche lavori che riguardano eh, strutture eh, costruzioni esistenti, in generale dovrà essere eh, posta particolare attenzione alle barriere ar architettoniche e dovranno essere eliminate appunto le barriere architettoniche che impediscono eh, appunto l'accesso e l'utilizzo um, delle, delle opere eh, ai diversamente abili. Abbiamo poi una serie di dichiarazioni riguardanti la sicurezza eh, degli impianti, in particolare se i lavori riguardano ad esempio il rifacimento o degli interventi sugli impianti esistenti o, o su nu nuovi impianti. La, ehm, eh, abbiamo poi delle dichiarazioni riguardo i consumi energetici e in particolare ad esempio dovranno essere individuate, eh, ad esempio dovrà essere individuata la classe indicata, la classe energetica del, dell'edificio o del, dell'unità di intervento, eh, una, vi sono poi delle dichiarazioni riguardanti la tutela dall'inquinamento dall acustico, la produzione di materiali di risulta, la prevenzione incendi, eventuali eh, gestione eh, diciamo, di rifiuti eh, tossici dell'amianto, eh, conformità igienico-sanitaria. Eh, Dovrà poi essere indicato se le, le opere edilizie ad esempio riguardano gli interventi sulle parti strutturali degli edifici e se, e se questi ricadono in particolare eh, in zone eh, sismiche. Eh, si dovrà indicare poi se il bene è sottoposto diciamo, all'autorizzazione paesaggistica, se il bene è, so, è sottoposto e eh, ottenuto un atto di assenso dalla sovrintendenza archeologica o storica e culturale, se il bene è presente in area protetta, oppure se vi sono vincoli idrogeologici, vincoli idraulici, i vincoli della zona di conservazione Natura 2000, se vi sono fasce di rispetto eh, cimiteriale, se l'area è a rischio incidente, incidente rilevante e eventuali altri vincoli ecologici. Ed infine eh, dei vincoli per eh, garantire il corretto uso del suolo e dell'efficienza tecnica de, eh, delle infrastrutture. E quindi tutto ciò eh, premesso il sottoscritto eh, tecnico, eh, diciamo esperiti i necessari accertamenti urbanistici, edilizi, statici, igienici e così via, consapevole diciamo, delle eh, ulteriori sanzioni penali nel qualora venga eh, fornita una falsa asseverazione va ad asseverare la conformità delle opere che sono state indicate nella scia, nella relazione in particolare, alle, diciamo, quindi descritte negli elaborati progettuali, la conformità, viene dichiarata la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e si assevera che non sono diciamo in contrasto eh, con eh, quelli eh, adottati, nonché vi è una conformità con il regolamento di inizio comunale, con il codice della strada e il codice civile e eh, inoltre si assevera che sono rispettate le norme di sicurezza igienico-sanitarie e tutte le altre normative sopra richiamate. Ed infine abbiamo appunto eh, la eh, sottoscrizione diciamo, della relazione tecnica da parte eh, appunto del tecnico asseveratore. Viene poi indicato in generale un quadro ripilogativo della documentazione che co comprende ad esempio una procura, i soggetti coinvolti, le ricevute i pagamenti, ad esempio tasse, tri contributi, ad esempio di costruzione e così via nonché eh, elaborati, relazioni geologiche e geotecniche, il progetto, la eh, pareri e la conformità dei progetti, le denunce eh, dei lavori nel caso di utilizzo della scia unica 
e diciamo, la richiesta degli atti di assenso qualora siano presenti dei vincoli. E infine la scia si conclude con in generale una lista di tutti i soggetti coinvolti, quindi il titolare, il progettista, il direttore dei lavori, il progettista strutturale, il direttore dei lavori delle eh, st strutture, eh, eventuali altri tecnici e l'indicazione delle imprese esecutrici eh, dei lavori.